this was the elbow and this was like a career threatening injury for Neeraj. I was devastated. Neeraj needing surgery means it's going to be very difficult for him to qualify for the Tokyo Olympics. And I was like, okay, okay, don't worry. We'll find some other doctors to, to get a second opinion and all that. And he's like, no, no, no. Um, if, if surgery is what I need, I don't want to waste any more time. So that time has taught us that we need to take it so much as we need to take it so much as we need to take it so much as we need. I actually flew to South Africa for that competition because it was his first competition coming back. So whenever he's inside, I am the most nervous guy sitting outside. Ke bas injury mat kar liyo. We didn't thought that it would go this distance. And Neeraj knowing Neeraj would never settle for a second place. So I was so thrilled that he made it uh, to Tokyo. At that time, I had a lot of work. I had a lot of work. I didn't have so much work in my life in my sports career as I did then. COVID-19, the disease that defined our lives in 2020. The Tokyo will postpone the Olympics by one... Day one of India's 21-day nationwide lockdown. That became a little difficult, and that period became very, very difficult. The Olympics being postponed another year, we were actually super happy about the fact that he will get one more year to build on, on that. In 2019 to 2021, he was in Patiala. He was not going to any abroad training, and he was in Patiala training here with Dr. Klaus. And you know, that time it was sealed. The athletes were not, and that was the most difficult uh, situation for even athlete for me that uh, lockdown and lockdown thereafter also there was a lot of uh, restriction cost athletes were not allowed to go in outside and nobody was allowed to come inside no interaction just training sleeping eating and training that was the process now you cut to um, you know basically 2021 January and you still can't leave the country and you've not competed the whole of pretty much 2020 since South Africa and now you want to start competing to see where you are but there's other countries were starting to have domestic tournaments and you know within Europe people were going in between countries and all of that the javelin throw for men final is about to be taken up in a very short time from now 248 Neera Chopra of Haryana Neera Chopra the national record holder the meet record holder he was in his best shape so he really wanted to compete because he knew he could throw well he was throwing very well in the practice sessions and everything that is Neera Chopra of Haryana moving on a beautiful throw reaching very long But uh, he's not looking quite pleased with this try. Uh, there was panic, first of all. Covid was on. Neeraj was desperate to get out of India. Right? And there was complete lockdown. कितना ही आदमी कितना ही पेशेंस करे या एक साल तक हो जाता है फिर दो साल हो गया फिर ये तीसरा साल है हमको इंटरनेशनल कंपटीशन भी जरूरी है क्योंकि अगर हम ओलंपिक तक का लेवल अगर सोच के चल रहे हैं तो हमको उन के उन एथलीट्स के बीच में कंपटीशन भी खेलने जरूरी है बिकॉज़ ऑफ कोविड वी कुड नॉट ट्रैवल टू यूरोप सो ही वाज फ्रस्ट्रेटेड कि मैं खेल नहीं पा रहा हूं मैं सबसे बेस्ट शेप में हूं और मैं सबसे अच्छी थ्रोस कर सकता हूं अपनी पर मैं जा नहीं पा रहा हूं बिकॉज़ ऑफ दिस सिचुएशन So I actually wrote a letter to uh, External Affairs Minister, uh, Mr. Jay Shankar, 
uh, I spoke to Kiran Rijiju ji, who is that time the sports minister, and I said, sir, we have to get them out of this country if we want them to win a medal. So he said, you know how difficult it is what you are asking for. So he said, no, you write to external affairs minister, and then we, this has to go to PMO. कोई भी खिलाड़ी जिसमें क्षमता है मेडल जीतने की अच्छा करने की उसके लिए भारत सरकार को कुछ भी करना पड़े मदद के रूप में ट्रेनिंग के रूप में वीजा के रूप में या खर्च करने के रूप में भारत सरकार कदम पीछे नहीं रह उठाती प्रॉबली आई वुड थिंक द सिंगल ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दैट आई पर्सनली मेड फॉर नीरज चोपड़ा इज आई वॉज एबल टू गेट हिम अ वीजा to get him to go and train abroad in the most crucial period before Tokyo Neeraj Chopra ke liye bhi jab wo videsh mein training karna chahte the aur us samay bahut sare desh visas nahi dete the kam logon ko bahar se aane dete the to is tarah se hi sarkar intervene karti hai madad karti hai aur training ki suvidhaen bhi deti hai Finally, with a, with a really, you know, after lots of push, pull, begging, pleading, uh, we managed to go to Portugal. Portugal was the only country that said we we'll let you in if Neeraj competes in in a tournament. Which there was no javelin, but because Klaus used to work in Portugal many many years ago, they. had ja they added javelin and which is why how we could get needed the visa to be or that permission to be able to go this was still the time when we were begging people to give neeraj entry into tournaments at that time we said okay you know great we go to portugal we do this competition we call it the visa competition and then try and go um, either to quartane or karlstad which is sweden the event director of Quartane is also an Olympic gold medalist Tiro and he and Uwe were very good friends and Uwe actually phoned him and said listen give this kid an entry and that's how he got two competitions before before Tokyo ye feel karne mein bahut maza aa raha hai ki jab hum khud baat karte hain jab hum junior the ki yaar shayad se world level pe perform karna world level ke athletes ke sath compete karna bahut zyada mushkil hai और अभी मैं उस लाइफ को जी रहा हूँ मतलब मैं खुद जब लड़कों के साथ बैठता था ये बातें ये कन्वर्सेशन हुई हैं कि यार बहुत टफ है और अभी वहाँ मैं वहाँ पे हूँ और मैं खेल रहा हूँ लगातार उनके बीच में कम्पीट कर रहा हूँ जीत भी रहे हैं तो वो चीज़ देखना कि यार उस टाइम पे एक ऐसा माइंड था और अभी सब कुछ चेंज हो रहा है लेकिन हमें इतना प्यारा था की हम उसको बोलते थे बेटा जो मर्जी कर तो खुश रहा कर और ओलंपिक के टाइम में उसने किया भी था उसने उस टाइम वो कटवाए भी थे भाई मान लिया कोई भी चीज़ है तो मैं बाद में भी कर लूँगा मेरे को पहला मौका ऐसा मिला कि मैं ओलंपिक में जा रहा हूँ Coming back from injury, I understand he's a champion athlete. Coming back from injury, in all honesty, tell me, did you believe Nirav Chopra is going to be an Olympic gold medalist? No. No. Nobody imagined. Before I left for Tokyo. Uh, I was, uh, you know, just like any other journalist, I uh, made a list as to who all can win uh, medals for India, and uh, Neeraj Chopra's uh, name was there, and but there was a big if there. So now this is a good story. Neeraj, Klaus, Ishan, and I were just sitting at lunch or dinner discussing, you know, Tokyo and when they were going to leave after Sweden to Tokyo. and i was like yeah i was like you know it will be an interesting it's your first olympics we'll see how it goes and i said yeah so actually the odds are quite good because better will win gold and uh, then there's essentially four of you for positions 2 and 3 so then he's like nahi nahi aise kaise he's like kai baar better ki bhi throw nahi lagti hai 
he told me this then aise javelin mein kuch pata nahi chalta hai wo kabhi kabhi uski bhi throw nahi lagti hai there is there is this funny incident like and we were in sweden before the tokyo we went from to tokyo from sweden only you whenever you see the timing the angels are watching that if you see 333 444 222 2, and i had never believed in that thing but i don't know why i was seeing that and neeraj also was seeing whenever we used to like kuch something is going in favor of us aise karke you ask me what did i tell neeraj enjoy yourself uh you have worked very hard we we didn't even expect you to be at the olympics given your injury kuch bhi karo pura josh ke sath karo jo bhi karna hai lat gaad ke aap wapas aao You're on your flight to Tokyo. You yes. talk to flowers and meet and stuff. Tell me some conversations that are happening. How do you keep? We we don't speak about the competition whenever we are going to the. Comp- it's more of food or something like funny jokes or just fun. Nothing related to the competition. Maybe teasing coach about something. So it's usually related to that. Or maybe fighting over the window seat. Maybe because coach always wants the window seat. He wants to see outside. and need is like no no i'll take the window seat so it's like funny conversations going on with the coach and but we don't discuss about the competition the unprecedented times during this pandemic has had its massive impact on the olympic games as well but show must and will Well, there was quite a buzz around uh, Neeraj Chopra. Uh, those were difficult days. Um, Tokyo Olympics, as you know, uh, there was pandemic at that time. Uh, you had restrictions. Uh, you had restrictions to meet uh, athletes. Overwhelming हो जाता है. If you are staying like ten days before the competition in the village, you are seeing results coming. सब कुछ हो रहा है. So then it becomes overwhelming for the athletes also. So we just try to go four five days before the event. the first thing was that he was there we managed to get him to recover we managed to get him to qualify okay i was more nervous than him right now i don't pester the athletes during an event because i'm sure they are feeling if i'm feeling the pressure they are also feeling the pressure right but we just told him that ke ek hi throw karni hai ek throw mein apna qualify karke let's finish it off and we recover for the final final is more important i said he is definitely in the medal running color of the medal i cannot predict and specially not in javelin throw a little wind can lift your javelin a little wind can drop your javelin you could have a 2 to 3 meter difference just like that just with the wind condition so it's it's not an easy event but after both the qualification rounds we ended up major of the athletes did not qualify better was there but we know better is there could do anything kuch comment tha mujhe exact yaad nahi aa raha but shayad kuch aisa tha ki neeraj to bachcha hai abhi to kya shayad better ko bhi pata tha ki bhai contender koi aa raha hai to wo aa raha hai neeraj chopra india se theek hai bhai yahi wanted the ki ha theek hai baat to bhai nahi hai abhi utni tarah to kya dikkat hai bada de aage lekin ha ye main shuru se hi manta tha ki yaar जब तक कोई काम नहीं हो जाए तब तक हम नहीं बोल सकते कि हाँ ये कंफर्म यही होने वाला है देखिए नीरज है ना कुछ ऐसे एथलीट है आप उसको भी कभी भी प्रेशर में नहीं देखेंगे लेकिन उसके चेहरे पे आप है ना एक रियल कॉम्पिटिटर की वो देखेंगे कि हाँ फ्रेम है वो उसकी आंख जब वो कम्पीट करता ना उसकी आंखों में देखोगे तो आप ऐसा देखोगे ये यहाँ पे है नहीं उस तरह की बात करते कि बस थोड़ा सा कंट्रोल कर लियो ज्यादा नहीं गुस्सा रख पर थोड़ा कम रख उसकी टेक्निक तेरे को ध्यान में रहे और हाँ ओलंपिक ऐसा था कि बहुत बड़ी चीज है लेकिन उसके लिए बड़ी चीज नहीं है ये वो बना इन चीजों के लिए और उसने प्रूव किया ये टाइम टाइम से प्रूव कर रहा है वो I spoke to Klaus between the warm up and when they go into the cold room because the coaches are free they're just sitting there I said oh, how was it how was the warm up was it good because Neeraj only did three throws in the warm up was it what He said yeah Neeraj only did three throws. I said, "Why?" 
Neeraj did a warm up for 15 minutes. He he threw and then he said I'm ready. So, main baitha hua tha fir bhi. Coach ko bahut zyada aise uchati ho rahi thi ki kuch kar kyon nahi raha hai. Matlab coach bar bar aise bol raha tha ki come on come on matlab main baitha kyon hu. Main bol raha tha ki koi baat nahi kyunki maine warm up pe dekh liya tha. Wo jo qualification round hue the usme main aaram se मुझे पता लग गया था कि यार गर्मी है तो सब कुछ हो जाएगा सभी एथलीट्स को अपना एक पता होता है हमको दूसरों को देख के मैं कभी ऐसा नहीं सोचता कि दूसरे ये कर रहे हैं तो मैं फटाफट उनको फॉलो कर लूँ मुझे बस एक राउंड करना है गर्मी है अपनी एनर्जी को बचा कर रखना फाइनल के लिए तो मैंने ऐसे एक राउंड किया थोड़ी स्ट्रैचिंग की फिर हम थ्रोइंग फील्ड पर गए तो तीन थ्रो के बीच में मुझे लगता है कि एक शायद एटी प्लस थ्रो थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था बस वो तीन तरह करके फिर मैंने बोला कुछ को भी बस हो गया तो वही फाइनल के लिए जब सभी थ्रो कर रहे थे वहाँ पे जेवलिन वहाँ पे उड़ रही हैं और मैं वहाँ पे बैठा हूँ आराम से तो कोच को टेंशन होगी कि यार क्या हो रहा है कहीं लाइट तो नहीं ले रहा कॉम्पिटिशन को Klaus's exact words to me were we've done what we can and now the chicken must fly. I was in the warm up area with him. I didn't see that pressure that one would have uh taking part in your first olympic games. Like us din mere ek badi important meeting chal rahi thi. TV channels ke jo owners hain ya senior editors hain wo mere office aaye the hum log ek meeting kar rahe the. लेकिन जब सबको पता चला कि इस इवेंट में जैवलिन में भारत की ओर से नीरज चोपड़ा अच्छा कर रहे हैं अब वो मोमेंट आने वाली कि कुछ भी हो सकता है सारी मीटिंग एक तरफ और हम सब लोग वहां पे बैठ के टीवी की ओर नजरें गड़गड़ाए बैठे थे कि क्या होने वाला है मेडल का मुझे बिल्कुल था कि हाँ मेडल तो रहेगा गोल्ड का सभी को वेटर का था और बहुत अच्छी तैयारी में भी था सभी को पता है नो डाउट दो साल तक अनबीटेबल था हमारा एक दूसरे के साथ तो कंपटीशन रहता ही है कि ले, लेकिन सबसे पहले एथलीट का खुद से कंपटीशन होता है कि हमें खुद की बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है या जितनी थ्रो कर रखी है उसके आसपास तो थ्रो करनी है बजरंग एडवांसिंग सेलिब्रेटिंग मेडल फॉर इंडिया मेडल फॉर जे एस डब्ल्यू स्पोर्ट हगिंग and then we all sat down and like oh neeraj chopra is chopra the indian for india records they don't win medals on the track he can certainly win a medal no doubt about this man is just 23 years of age he came in saying it's a mental game well he's the one that has played the game like no one else certainly got it in him he's very fast on the run up to try and put something together here. He loved it because he's bet it his first throw. He did know it. During the trial round I was sitting behind where he throws from but on that day I went and sat to see where the where the javelin was landing. So so naturally we elated. It was just incredible. He does it late. He is an Olympic champion. Serious goosebumps. It just felt genuine. It felt absolutely genuine. Neera Chopra, you know that Haryanvi jigar in him, that that junoon in him, that thik dia six bhi mar dia aur jeet bhi gaya. I just literally sat in that couch and I just cried. So I am going crazy and and it's the most amazing thing because any go. I mean, it's giving me goosebumps now, right? I just cried, and then we got onto a FaceTime call with Rushdi, who's the head of the IIS, Manisha and Mustafa, who, who are all part of JSW Sports, and we were all four of us. We were just on FaceTime crying. Really, it gets emotional at that time. And what people don't really understand was the pain that we went through for those six months, where you are begging people to allow you into their country, you're begging athletic tournament directors to allow you to participate. The first ever Olympic gold in athletics for a nation of 1.35 billion people. Now that that is gold. Olympic का medal आता है athlete athletics में एक अलग ही चीज है. 
पहले भी जब नीरज से बात हुई तो तब भी फैमिली की तरफ से ऐसी कोई डिमांड थी ही नहीं कि भाई यहाँ पे गोल्ड आना चाहिए हम लोगों ने कोशिश की कि एज ए फैमिली जो हमारी ड्यूटीज़ हैं जो हमारी मॉरल ड्यूटी है अपने बच्चे के प्रति भाई कम से कम उसमें हम लोग ये रियलाइज ना कराएं कि भाई हम इसलिए तेरे साथ मेहनत कर रहे हैं वो बच्चे का खुद का ही काम ऐसा है कि उसको पता है कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाह रहा हूँ और जैसे ही वो हुआ तो बस उसके बाद मिठाई भारत माता की जय और उसके बाद मीटिंग समाप्त सब खुशी के माहौल में अपने अपने घर चले गए तो मेरे उस दिन की मीटिंग तो नीरज चोपड़ा के लिए समर्पित हो गई दैट वॉज द ओनली एम इज रिटर्न इन माई मिशन स्टेटमेंट ऑफ वाई आई स्टार्टेड आई आई एस आई वॉन्टेड टू हेयर जना गना माना प्ले एट दी ओलम्पिक गेम्स एंड आई वॉन्टेड टू डू इट वंस इन माई लाइफ वंस वी कैन से वी कान से लक इट इज इज हार्ड वर्क यू कैन से डिफरेंट फीलिंग इट वॉज समथिंग वेरी ग्रेट फॉर आस बिकॉज देर वॉज नो अदर गोल्ड इन ओलम्पिक्स दैट वॉज द लास्ट डे फॉर आस so we won a gold medal so it was something very great for us not only for me the whole country the whole nation was uh, thrilled tab tak to sahi bataun to samajh mein nahi aaya tha ki kya hua hai kyunki competition khelna hi tha abhi tak to pehla olympics tha shayad se isliye bhi realize nahi kar paya ki stadium bhi khali tha us time covid ki wajah se itne log nahi the aur ekdam medal hua to mere paas phone bhi nahi tha phone bhi kisan bhai ke paas tha to maine phone bhi use nahi kiya tab tak shayad se isliye pata nahi laga ki kya india mein india mein kya ho chuka hai it was like i was crying that time i i i, my, I had neeraj phone in my hand because i was making the videos and all so by chance the phone videos was on only and i was like shooting everyone who were around and i then started crying and it came on the video so he has this video <laughs> with him also i consider uh, myself uh, and a lot of people who were present at that stadium lucky enough because the next day neeraj chopra was a superstar the moment people realized that you are an indian in japan in tokyo they would say oh neeraj chopra congratulations and people were congratulating us no i met him there immediately after the competition <laughs> so what what did you tell him about that time no i just hugged him and uh, that was he, that hug was the, totally you know that all everything was in that लेकिन जब मैं मतलब कुछ मीडिया के लोगों से मिला या इतने लोगों से मिला जो उनके अंदर जो एक पावर ऊर्जा देखने को मिल रही थी बहुत ही ज़्यादा सभी एक्साइटेड थे और जब मैंने फ़ोन ओपन किया तब पता लगा कि इंडिया में तो कुछ अलग ही माहौल चल रहा है और बहुत ही एक ऐसा फील हो रहा था कि यार कि एथलेटिक्स में मतलब काफ़ी लोगों का एक सपना रहा था कि ऐसे मेडल हो और हमारी हमारा नेशनल एंथम बजे तो वो मेरे जरिए पूरा हो पाया फर्स्ट फर्स्ट मी एंड कोच मैट हिम एंड वी टू का सेल्फी ही सेट let's take a selfie near the side because he was running and media was after him and everything he was very busy this doctor cross like a godfather for you yes kind of yes initially before olympics neeraj used to tease coach that coach why don't you adopt me as your grandson before olympics this was and after olympics when he used to say ke कुछ अडॉप्ट मी कुछ से कि न अब तो तू मुझे अडॉप्ट कर ले मैं तुझे नहीं तू मुझे एज अ ग्रैंड फादर अडॉप्ट कर ले solutions for new exercises for how to execute the exercise himself and he is a born the born athlete so once the doping control and everything was done we were going back in the car and there was driver and me and neeraj so neeraj had that medal in the hand and the first like he told me ki shan ji ye kya ho gaya ye kya hai ye kaise kya hai kya matlab ki kya bhi wo feel aa nahi rahi abhi bhi ki matlab kya हो गया अचानक ही दुनिया इधर से इधर होगी एकदम से थैंक यू सो मच रियली लवली असली जो मुझे फीलिंग आई वो अगले दिन मॉर्निंग में थी जब मेडल मेरे पास में रखा था और मैं जब मैं सो के उठा तो वो सपना ऐसा लग रहा था कि ये सच हो गया है और फिर सारी जर्नी एकदम ऐसे याद आई कि यार ये तो कुछ अलग ही अलग ही काम हुआ है बहुत ही अच्छा लगा और 
ऐसा फील हुआ कि यार कि देखो कहाँ से कहाँ कुछ भी हो सकता है मतलब लाइफ में उस टाइम बहुत कुछ माइंड में ऐसी आ रही थी पॉजिटिव बात थी कुछ भी हो सकता है जो हम मेहनत करें दिल से in fact i knew that uh, he was bombarded with phone calls and requests and uh, we all know the kind of uh, pressures i chose to do that interview the next morning gold medal dikhana bhi banta hai ha bilkul wo sone ki chamak jo hai man with the golden arm uh, neeraj chopra aur ye wo neeraj chopra ka medal hai restrictions were such that i couldn't enter the games village uh, to interview him so he came out of uh, the games village uh, with his physio um, ईशान मारवा मतलब अंदर से एक वो था रोंगटे खड़े कर देने वाला मोमेंट था वो लेकिन आंखों से आंसू तो नहीं आए लेकिन हाँ पर अंदर से जोश बहुत था उस टाइम पे आई ऑल्सो हैड अ वेरी सीनियर फोटोग्राफर विद मी ही हैड टू ह्यूमंग लेंसेज विद हिम एंड द फर्स्ट थिंग दैट नीरज नोटिस्ड आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम मेट हिम एंड द फर्स्ट थिंग दैट ही नोटिस्ड वो दोज लेंसेज वो दोज कैमराज इट पिक दप वन ऑफ दोज कैमराज एंड स्टार्टेड लुकिंग एट इट एंड यू नो जस्ट ट्राइंग टू क्लिक अ फ्यू पिक्चर्स दी स्काई लाइन टोक्यो एंड स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन एंड देन ही टोल्ड मी दी कैमराज दैट ही ऑलरेडी हैड एट दैट टाइम एंड द कैमराज दैट ही वॉन्टेड टू बाय नेक्स्ट और ये जो गोल्ड मेडल है ये खरीदा नहीं जाता है इसको कमाना जो है वो फील्ड में कमाना पड़ता है तो मैंने उसको वही बोला कि मैंने कहा अब बस देखो एंजॉय करने का है इस इस मोमेंट को एंजॉय कर अब जो इंडिया में होगा अब तू संभाली हो बिकॉज वहाँ पे स्पेक्टेटर्स कम थे एंड इट वाज जस्ट द टीम इन द विलेज ओनली बट जब हम इंडिया पहुँचे द मैंड नेस अराउंड एट द एयरपोर्ट वो देख के हमको फील हुआ कि व्हाट नीरज हैज एक्चुअली डन या व्हेन आई डिडंट स्पीक टू हिम फॉर अ फ्यू डेज बिकॉज़ यू कुडंट स्पीक टू हिम द होल कंट्री वाज स्पीकिंग टू हिम द फर्स्ट एवर मेडलिस्ट इन ट्रैक एंड फील्ड द फर्स्ट एवर गोल्ड मेडलिस्ट इन ट्रैक एंड फील्ड फॉर इंडिया द न्यू पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स नीरज चोपड़ा When you met Neeraj, so that's I mean, what that's I think probably the first time you're meeting him after the gold. What what did you tell him? I have asked how does it feel? Because the fame, the name, what you get, and every eye on you, people were waiting for you to, you know, welcome you, honor you. खिलाड़ी के लिए भी बड़े emotional pull होते हैं. मैं सबसे पहले तेरे दिखाना चाहूँगा gold medal ये मेरा नहीं पूरे इंडिया का है. <laughs> मैं ऐसे ही बताऊं तो उस दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं खा नहीं पाए हैं लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूं ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है कोई दिक्कत नहीं यू कुड सी फ्रॉम माय फेस दैट स्माइल शोस इट इज नॉट वन नीरज चोपड़ा ही इज गोइंग टू मोटिवेट थाउजेंड्स ऑफ सच प्लेयर्स हु गोना पिक अप द जैवलिन एंड से आई वांट टू विन द मेडल फॉर द कंट्री जो आज हम देख रहे हैं कि जिस स्टेज पर इंडियन एथलेटिक्स का सीन है और एक वक्त ऐसा भी था कि मिल्खा सिंह जी ने कहा था यार कि मैं जीते जी बस देख लूँ कि इंडिया का को कोई एथलीट मेडल उसके पास है नो no डाउट आप अभी बोलोगे भी नहीं क्योंकि जिस तरीके का आपका नेचर है बट आपके आने से पूरा एक सीन चेंज हुआ है <coughs> वो बिलीफ आ गया है कि यार हम भी जीत सकते हैं बहुत अच्छा फील हुआ था और जब ओलंपिक में गोल्ड जीता तो जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था तो वही माइंड में मेरे सबसे पहले जब बात पूछी तो वो बात सबसे पहले आई क्योंकि वो हमारे देश के बहुत ही मान खिलाड़ी रहे हैं और उनका एक ड्रीम था ये बहुत अच्छी तैयारी में थे और वो किसी ना किसी कारण से शायद से रह गए थे वहाँ पे ओलंपिक्स में तो उनके मन में था कि नहीं यार मुझे कोई तो देखना है कि अपने अपने देश का लड़का हो या लड़की हो वो वहाँ पे जाए नेशनल एंथम बजवाया एथलेटिक्स में तो वो पूरा हुआ था उस दिन और मुझे बहुत अच्छा हो रहा था अच्छा फील हो रहा था कि हाँ यार ये ऐसा मैं कर पाया He is class apart. What more can I ask for as president? There is no athlete in the history of India, pre and post independence, that has won all these. Our sportsmen were always good, but they didn't have that self confidence. That is what he has done to Indian sport. He has made our sportsmen believe that we can do it. 
whenever I have spoken to him, only times I have sensed deep emotion from him is when he talks about his family. He told me that when he told his mom, when he told his ma that ma, you know, I have a gold medal for the country and all. And his mother's reaction, I think he got very emotional. वहाँ तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल है मेडल की तो दूर की बात गई बड़ा खुशी का माहौल था आपने देश का नाम रोशन करा तो मेडल आया जैसे ही इवेंट खत्म हुआ उसके बाद आपके फोन का हाल क्या होता है क्योंकि ज़्यादातर कम्युनिकेशन जो है आपके जरिए हो पाता है अगर शब्दों में धन्यवाद करना चाहें तो उसके लिए शब्द है नहीं आज ये कहना की नीरज हमारा है तो ये शब्द हम पे रहा ही नहीं अब ये लगता है कि भाई नीरज तो देश का ही है हमारा तो उतना ही टाइम है जितना वो हमें दे चला जाता है और जब देश के लिए कुछ अच्छा हो रहा हो ना तो हमने दो दिन किया हमने बीस दिन भी लगातार फोन सुनने पड़ते तो कोई फर्क नहीं पड़ता जब तुमने सेकंड बार अपना किया तो तुमने विक्टरी के मूड में आ गए और एकदम विक्टरी तुम सेलिब्रेट करने लगे उन्होंने शेयर भी किया था सोशल मीडिया पर कि मेरा एक सपना था कि अपने माँ बाप को जो है मैं हवाई यात्रा कराऊंगा तो आप लोगों की क्या एक्साइटमेंट थी उस दिन बिल्कुल ये एक मतलब ऐसा लम्बा था उसके लिए तो खैर था ही जैसे मतलब गाँव में देखते थे भी जा रहा है काफ़ी लोगों के ऐसे मतलब जीवन में हिस्से में आता है कि वो हो सकता है ट्रेन की सवारी भी ना कर पाए लेकिन हमारे हिस्से में परमात्मा ने ऐसा मतलब एक इरा दिया है बच्चा इस रूप में कि भाई हम जो मतलब सोचता भी नहीं था कभी वो भी हम कर पाए एक बच्चे ने जो उधार का नाम दिया ना ये इतनी इज्जत शोरत दी है ये अब एक ऐसा टाइम है जैसे बोलते हैं ना भाई बच्चों को बड़े सिखाते हैं लेकिन उस इतनी दुनिया घूम ली अब हम नीरज से सीख रहे हैं लोगों का मतलब प्यार देख के और ज्यादा अच्छा लगता है कि हमसे अलावा भी चाहने वाले बहुत लोग हैं हाँ ओलंपिक्स के बाद नीरज हमारा इंस्टीट्यूट में आया और उसके बाद मेरे घर पे भी आया बहुत से ऐसे होते हैं कि बैठ मेडल जीतने के बाद में अपने कोच को भूल जाते हैं लेकिन नीरज का ऐसे व्यवहार नहीं था उसने मेरे घर पे आया और आज भी मेरे पास वो जब उसकी मेमोरी के लिए मेरे बच्चों के साथ क्योंकि मेरे बच्चे भी जो दोनों लड़के मेरे वो शेम नीरज भाई की जैसे नीरज बोला नीरज भैया नीरज भैया करके शेम उसकी जैसे हेयर हेयर स्टाइल रखा था उन्होंने भी इतना बड़े बड़े लंबे बॉल वो आज भी वो फोटो मेरे घर पर है श्री नीरज चोपड़ा को वर्ष 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाता है श्री नीरज चोपड़ा सो आई थिंक इट्स इट्स अ मोमेंट व्हिच एवरीवन वांट्स टू सेलिब्रेट द कंट्री वांट्स टू सेलिब्रेट लेकिन मैंने उससे पूछा व्हाट नेक्स्ट अब इसके बाद क्या The Olympic champion in the javelin needs to try and put something together here. He's trying to roar the javelin forward. That is more like it. Sometimes Neeraj and I used to tell him, "ठीक है ओलंपिक आ गया और एशियन गेम्स में भी सब जगह गोल्ड आ गया पर कुछ तो आगे करना है ना कि बस क्यों हो गया बस अब तेरा हो गया." Nothing else. He only has got the focus on training and competition. I told you, he's a very different athlete from any athlete I've seen in my last 30 years. This is a conversation I have had with Neeraj actually. Is that how we now need to start and clean the slate, where you are just one athlete throwing X, getting trying to get to Y, and the process and the and the path following. If you think that I'm an Olympic medalist. There's zero value. You'll get hammered tomorrow if you think like that. Niraj Chopra up next, the Olympic champion. We would love to add the World Championship gold here. And that is another great throw. Niraj Chopra will take a global gold again. It was the top of the podium in Tokyo. It was silver in Eugene Chopra back on top. मेडल आने के बाद जो एकदम ये सोचते हैं कि सब कुछ हो गया है एक बार वो चीज हटा के एक बार फील करके देखो कि यार अभी आगे कितना और हो सकता है अच्छा और वो फिर एक अलग आप एक्सपीरियंस करोगे कि यार इतना कुछ था आगे मतलब हम कहाँ पे रुके और हम कहाँ पहुँच सकते थे 
as a as a as a group i think it's very important that neeraj now becomes an ambassador for the sport i think he's he needs to be like the lebron james and all of the world like he's so much more bigger than him and and he needs to create a legacy for not him but for the future of sport in india and be that ambassador of change that that we need जब बेस्ट एट निकाल दिए तो अभी तीन ही थे तो और बेस्ट सिक्स के अंदर ही तो प्राउड फील हो रहा था अभी नीरज भाई भी ऐसे था बहुत मतलब मोटिवेट कर रहा था बीच में भी बहुत मतलब तो ऐसे कर लो ऐसे लाइन पे मारो थोड़ा कुछ गलती हो तो बता रहा था बीच बीच में तो फिर आके एक बार पूछ रहा था भाई साहब क्या गलत हो गया तो बताया था चलो छोड़ो इसको दूसरे में फोकस करना बहुत अच्छा ही होगा तो वो जब इक्कीस में ओलंपिक का गोल्ड लाए उसका बाद ही ऐसा हुआ है इंडिया में एथलेटिक्स का पहले क्रेज इतना था नहीं ना और स्पेशल तो भाला का था नहीं भाला का कोई पूछता भी नहीं था मतलब कोई पता ही नहीं था किसी को इंडिया में 87, 86, 88 ऊपर फेंकने वाला बंदा मतलब ओलंपिक मेडल भी जीत लिया बहुत कुछ हो गया मतलब क्योंकि हम भी नहीं क्यों नहीं कर सकता वो भी ये सोच आया सारा चीज़ पता चल रहा है क्या कर रहा है जाबले नीरज वाला गेम हाँ नीरज वाला गेम तो गोल्डन भाई है वो मतलब उनका किस्मत ही अलग है मतलब कहीं भी जाओ गोल्ड लेके आओ वो उनका काम है वो मतलब काम ही ऐसे है नहीं बहुत ही बढ़िया है मैं तो सही बताऊँ तो पता नहीं मतलब एथलीट्स को कैसा लगता है मुझसे मिलके वो वही जाने लेकिन पर्सनली मैं बताऊँगा कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है हमें ऐसा ही मनु और जेना है सब इन अभी तो वर्ल्ड लेवल पे सभी को पता है क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में बेस्ट सिक्स में एक कंट्री के तीन थ्रोवर आना बहुत ही बड़ी बात है मुझे लगता है कि बहुत ही कम बार ऐसे हुआ होगा जो जेवलिन के पावर हाउस रहे हैं वही ऐसा कर पाए होंगे आज तक तो जेवलिन में इंडिया का वहाँ तक पहुँचना वो बहुत बड़ी बात है I met Neeraj Bhaiya in 2018 at Patiala after the Federation Cup. So that time Neeraj Bhaiya had World Junior record. It was before the Asian Games, first his first Asian Games and CWG gold medal. So, like I met, I I said hi Bhaiya, kaise ho? I am Sri Shankar. I long jump karta hu. Patla sa tha, tab Neeraj patla sa hota tha. Uska movie wo baby face. Abhi bhi uske mu mein itne 25 saal ke ho gaye hain wo, lekin chakal se wo bache se hi lag rahe hain. To baad mein jaake wo Neeraj jo baby face Neeraj jaake jaake. डेली फेस असैसन बन जाएगा वर्ल्ड लेवल पे वो मैंने कभी सोचा नहीं था और उससे ज़्यादा खुशी मुझे कभी होती नहीं है कि उसके एक इतने बड़े लाइफ में छोटा सा मैं भी एक हिस्सा हूँ लाइक आई कैन से लाइक दिस टाइम एट द एशियन गेम्स आल्सो लाइक माय सेल्फ एंड जस्टिन वर गोइंग फॉर द फाइनल्स वी वर इन द फर्स्ट कॉल रूम एंड नीरज भाई केम इनसाइड एंड He wished us luck before going into the event, so that was like a big thing. Even the other athletes were surprised. Oh my God, such a big person like Neeraj Bhai coming to us and wishing us luck. So that was a great moment for us. So has any athlete made that kind of similar impact like Neeraj? Nowadays, Bhala, so, I mean, probably cricket bats are more Bhala big in India. Me, as far as I know, so I think that's a huge shift in the sport as well as you know the persona of that human being. The craze that people have around Neeraj Bhai is amazing. and we feel so happy that indian athletes and indian athletics is getting recognition similar to the magnitude of uh, cricket and other big sport in the world somewhere down the line you have that olympic choker ka tag hamare yahan shayad kahin na kahin laga hua hai ki us zamane se hum chauthe 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 finish kar rahe hain teesre tak bhi nahi pahunch pa rahe hain ek psychological barrier jo neeraj ne break kiya hai mere khayal se wo uska koi tod hi nahi hai like people come to my home and they see a, they see my picture with neeraj bhai hanging on the wall they say oh you know neeraj chopra yeah the very good friend of mine <laughs> i can pretty much brag about that wo usse sab ki aankhein khul gayi aur har khiladi ke mann mein aa gaya ki yaar neeraj agar hamare saath ka ladka jo bachpan se isko hum dekhte aa rahe hain agar wo itna acha kar sakta hai to hum uska aadha kyun nahi kar sakte to बहुत अच्छा लगता है कि हमारा फ्यूचर जो है स्पोर्ट्स में कितना बढ़िया है तो वो चीज़ जो मुझे इनमें देखने को मिलती है मैं खुद इनसे सीखता हूँ श्री शंकर तो ऑलरेडी बहुत वर्ल्ड क्लास एथलीट है वो बहुत ही अच्छा कर रहा है बहुत ही समझदार है तेजस्वी ने तो अलग ही स्टोरी है भाई की हाई जम्प में कर रहा था और कहाँ पर डकैतलैन चूज़ किया मतलब ये मैं मानता हूँ कि मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है लड़का जिस तरीके से एशियन चैम्पियनशिप और एशियन गेम्स में रिजल्ट दिए और जो माइंड था मैंने बोला भी था तेजस्वी को इस बार एशियन गेम्स में यार मुझे तेरा माइंड सेट देख के बहुत खुशी हो रही है श्री नीरज चोपड़ा खेल जेवलिन 
we also try to tell him that you are great in India, but in becoming a legend worldwide, you have to repeat these feats. How can we inspire him? I think he's self-motivating himself. The process can only be motivating if you feel within yourself that you've not achieved everything. No, I think I think uh, now Neeraj is, is is in a league of his own. Look, this is absolutely the whole family is able to get rid of it if it is not done. Look, some of them have been able to get rid of it. In case ये चीजें वैसी ना होती तब भी नीरज हमारे लिए उतना ही प्यारा होता जितना प्यारा आज है इतनी ऊपर जाने के बाद इतना अच्छा ग्राफ होने के बाद उसका इतना अम्बल इतना डाउन टू अर्थ होना वो हमारी सबसे बड़ी कमाई है आई थिंक द हॉल मार्क ऑफ अ ग्रेट प्लेयर और अ ग्रेट एथलीट इज नॉट अबाउट विनिंग वन इवेंट और अ वन चैंपियनशिप इट्स अबाउट द कंसिस्टेंसी and the longevity. This boy, Neera Chopra, a true global superstar from India when it comes to sports. But one thing is very, very clear is that in his mind, he has not achieved and he has not reached where he wants to reach. Neeraj's mind is also and Neeraj realizes that if he is good in Paris or what is it, how big it would be in the Indian scenario to win two Olympic medals, that two of both gold. Mahan Kiladiyon ko dekho ke to unki andar kahi na kahi wo dhariya bhi hai. Unki sadhana, unka lagan, unko us tar tak le jata hai ki wo great ban jate hai. Itihaas raj dek hai. So that is why I said their sheer discipline determination and dedication makes him one of the great players in the history. I think Neeraj Chopra is the goat of Indian sport. Even if you include cricket, I would say Neeraj Chopra is the, is the greatest Indian athlete that has ever walked this country. The man who changed Indian sport forever, forever. Medal बिल्कुल आता है सब मिलता है सभी तरफ से इंटरव्यू होते हैं लोग आपको जानते हैं फोटोज लेते हैं बिल्कुल वो बहुत अच्छा है वो भगवान को धन्यवाद करो कि हमको ऐसा मौका मिला और बिल्कुल मैं मानता हूँ और मैं हमेशा थैंक यू बोलता हूँ कि सभी की तरफ से इतनी प्रे मिलती हैं और सभी का इतना सहयोग मिलता है इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मेरे अंदर अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है मतलब बहुत इम्प्रूव इम्प्रूवमेंट बाकी है तो वो मैं उन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ और जब तक मुझे नहीं लगेगा कि यार हाँ ये मेरा 100 परसेंट हो गया है अब मतलब शायद ये इसके ऊपर शायद नहीं कर पाऊँगा मैं तो तब तक मैं मेहनत करता रहूँगा और जब तक मैं उसी पैशन के साथ काम करता रहूँगा
होप सही रहा होगा ये वीडियोस का काफी वो रहा मतलब बढ़िया ये वीडियो देख के एक फ्लो बन गया शायद क्वेश्चन इतने देर तक पूछते तो हो जाता हाँ